শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শহীদ সোহরওয়ার্দী মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা নাম শহীদ উদ্দিন মাহমুদ বাবার নাম মাহমুদুল্লাহ নাম ফিরোজা মাহমুদ ঠিকানাটা কি মিস্ত্রি পাড়া পাঠানি চট্টগ্রাম অরিজিনাল বাড়ি হচ্ছে নোয়াখালী বেগমগঞ্জ থানা মিয়াপুর গ্রাম আমি চারকে বড় এখন ছিল আমি তখন সরকারি বাণিজ্য কলেজের অনার্স ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছি শেষ পেপার হওয়ার আগে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে আমি ছাত্র লীগ ছিলাম সবসময় আশরাফ খান ঢুকেছে আমাকে উনি আমাকে কলেজ স্কুলে কখন ঢুকেছেন তারপর উনি আমার বলছেন যে কমার্স কলেজে গেলে তুমি দিশারি করবে আমার তখন ছিল লোকমানুল মাহমুদ ছিলেন পরে লোকমান গুনি ছিলেন তারপরে হাসেম ভাই ছিলেন আবুল হাসেন দুই হাসেমই ছিল সিনিয়র আবুল হাসেম ভাই ছিলেন এর আগে ছিলেন শায়স্তা খান সাহেব আমাদের পরের মধ্যে শিক্ষক ছিলেন আমাদের সময় আমার সহপাঠী আব্দুল হামিদ সে মুক্তিযুদ্ধ সময় তাকে মারা হয় সে এবং পরে সে মনোরক্ত কারণে সে ফাস্তা পেয়েছিল তারপর শেখ মোহাম্মদ ইব্রাহিম এরা আমরা একই ব্যাচের তখন আমরা সবাই নেমে পড়লাম রাস্তা এবং আমরা সবাই তখন পিকেটিং করতেছি এরপরে অসজমন পুরোটা সময় মোটামুটি বাইশ তারিখ পর্যন্ত বাইশে মার্চ পর্যন্ত আমরা রাস্তাঘাটে করছি তেইশে মার্চ আমি তখন আমার সহপাঠী চিড়িয়া কলেজের মাহবুব আমরা দুজন বিপণি বিতানে হঠাৎ করে খবর আসলে দেখি যে সন্ধ্যা সাতটা সাতটার দিকে দরজা দালা সাতটা সব বদল গেছে কি না বলে যে সোয়াদ থেকে অস্ত্র নামবে আমরা দৌড়ে আসলাম ততক্ষণে অলরেডি আমাদের বাড়ি পাঠানো নিয়ে ওই এলাকায় চলে তখন এটা নাম ছিল কায়দুল মাজব রোড যে পরে শেখ মজিদ রোড হলো এখন ওই মোড়টাতে মানে রাস্তা হচ্ছে একটা হচ্ছে হালি শহর রাস্তা একটা হচ্ছে কদম কদম তৈরি দিকে আসছে রাস্তা এই চৌ রাস্তার মুখে এবং এর আশেপাশে ট্রাককে অচল করে দিয়ে রাস্তাটা বন্ধ করে দিল রাস্তা না পারে তেইশ তারিখে এভাবে গেল চব্বিশ তারিখে সন্ধ্যে সাতটা কি আটটার দিকে পরে পরে দেখলাম যে আর্মি নেমেছে আর্মি নেমেছে এবং আর্মি ফুল গিয়ারে নেমেছে ওরা 
আমরা চেয়েছিলাম যে ইভান সিদ্দিকিকে উৎখাত করতে ছিলাম ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন ওই সময় জিনিসটা ভেস্তে গেছে কারণ ব্যাটে বলে হয়নি তারপরে ক্যাপ্টেন বক্তিয়ারের বাড়িতে যে বালিক ফজলু ছিল তো এগুলো আমরা তখন শুনি আমরা প্রত্যেকে ওটার সাথে জড়িত নাই আমাদের কাজ হচ্ছে যে অস্ত্র তারপরে গোলা বারো যেমন কডেস্টেপ তারপরে ফিউজ তারপরে এগুলো আবার আলাদা আলাদা রাখা গ্রেনেড আলাদা রাখা গ্রেনেডের ফিউজগুলো আলাদা রাখা এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের হয়েছিল তোমার মা বাবা ছিল তখন আমার মা বাবা বলেন সবাই বেঁচে ছিল বন্ধুবান্ধব আছে এই যে কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত বাবা অনেক পরে বুঝতে পেরেছে কখন বুঝতে পেরেছেন আমি যখন ধরা পড়েছি আমাদের আমাদের কাছে কিছু মজিব নগর কিছু লিফলেট এসেছিল তারপরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছবিটা গ্রহণ করে সাজানো এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার বাণী ইত্যাদি সমিতি এগুলি আমরা রাতের আধারে বিভিন্ন জায়গায় পোস্ট পোস্টিং দিতাম যে রুটও লাগিয়ে যাতে লোকজন বুঝতে পারে যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে অক্টোবরের শেষের দিকে সম্ভবত আমাদের কাছে খবর আসলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন হিস্ট্রিতে চাকরি পড়তো একটা স্টুডেন্ট আমাদের একটা সিনিয়র বলি সমসু নামে সে মুসলিম লীগের স্টুডেন্ট ছিল কিন্তু সে আমাদের খবর দিত বলি সমসুর খবর দিল যে তোমাদের এলাকায় রেড হবে এর মধ্যে একটু কথা বলি একটা ছেলে এক আমাদের এই বয়সী আলী মোহাম্মেদ আমার এক ক্লাসমেটের মাধ্যমে সে আমাদের সাথে দেখা করতে চাইলো কারণ আপনার ক্লাসমেটে লিখলো যে সে তোমাদের সাথে কথা বলতে চায় তোমাদের কাজে যোগ দিতে চায় সে বাঙালি ছেলে বগুড়া বাড়ি এখন সে বিরাট বড় শিল্পপতি তার বন্ধামারি চকলুল কবির উনি তখন চকলুল কবির তখন ব্রিটিশের প্রোডাকশন ম্যানেজার ফোজরাটে সে এসলো আমাদের সাথে যোগাযোগ করে দেখো কতবার বলতে বলছে আমি পাঞ্জাবি জানি কারণ সে পাস করেছে সিন্ধের একটা ক্যাট কলেজ থেকে প্যাটার অফ ক্যাট কলেজ সে বলছে আমি আপনাদের সাথে যোগ দিতে পারি ইউএন সিদ্দিকি কে উৎখাতের অপারেশনে সে ওই ব্র্যাকি করতে গেছিল ওই আমার যে বন্ধু মহাবুদ যার বাড়িতে এক্সক্লুসিভে আমরা অনেক কষ্টপত্র রাখতাম ওর বাড়িটা বেশ বড় জায়গা সামনে একটা কাঁচারি বাড়ি আছে বেশ নিরিখুলি ওর বাড়িটা কোথায় ওর বাড়িতে পাটনটুলি পটনটুলি বাজার থেকে ধরেন না হাফ কিলোমিটার পার হলে ডান দিকে চালিয়ে সে চিরাং করেছে পাশ করেছে প্রথম যে বিশেষ কর্মকাণ্ড যারা নাকি আইএমএস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস যে গ্রুপটা গুলো বঙ্গবন্ধু যারা শিল্পগুলিকে ওখানে সে ছিল সে এখন রিটায়ার করেছে তো মাহুকের বাসা থেকে সরাসরি ওর বাসার জানা দিয়ে আপনি সরাসরি হালিশহর রাস্তাটা দিয়ে থাকতে পারেন বলে শুনছেন যে খবর আসলো যে তোমাদের এলাকা আজকে আর্মি যাবে এর দুদিন আগেই আলী মোহাম্মদের কাছে মাহবুব তার একটা ছোট একটা পিস্তল ছিল স্প্যানিশ ইরবালা ওটা কি ম্যাগাজিনটা ফিট করে না লুজ হয় তো আলী মোহাম্মদ বলছে আমার দুলাভাই একটা লাইসেন্স গান আছে ওর ম্যাগাজিনটা আমি চুরি করবো চুরি করবো বলে সে নিয়ে গেল সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল তার গায়ে একটা রেইন কোট ছিল পেছনে ছুরি পিস্তলটা ডাক করে রিসা করে আসছে আসছে কাজের জোরের মুখে একটা ইলেকট্রিক সাব স্টেশন ছিল ওয়াতে লাল রঙের একটা বিল্ডিং ওটা বেশ কয়েকজন রাজা কার পাহাড়ে দিত আর কতটুকু গেলেই তার সে জয়পাল হিল স্টেটে তার পড়লো এখানে ওকে রিক্সা সার্চ করলো ছেড়েছে বলে ঠিক আছে সরি স্যার ভাই আপনি যান যান বললে যেমন পিঠে হাত দিয়েছে সেখানে তার অস্ত্র দিয়েছে দুদিন মাথায় সে মিলিটারির কাছে আমাদের সব হিল স্টার্টে সিঙ্গিং ওভার দ্য সংস সে সমস্ত কিছু বলে দিল কে কোথায় আমার ছোট ভাই দীপু আমার নামটা বেশি বলেনি দীপু মাহবুব আবু সিদ্দিক সর্দার আবু সাইদ সর্দার মৌলভি সৈয়দ আহমদ এই নামগুলি পাকিস্তান আর্মির কাছে গেছে আলী মোহাম্মদ তো ধরা পড়ছে আমরা তাও যাই না আমি আর মাহবুব আমরা পরের দিন গেলাম আলী মোহাম্মদের বাড়িতে জয়পাহাড় হিল স্টেট এটা আপনার সারসন রোডের উপরে ব্রিটিশের যে বান্ধবগুলো উপরে তালে আমরা যখন পায়ে হেঁটে উঠছি উপরে ব্রিটিশের সেই বান্ধবতে তখন পাকিস্তান আর্মির একটা গাড়ি আমাদের সামনে দিন নেই নেই আমরা সাধারণ পাবলিক মতো উঠলাম করে আলী মোহাম্মদ বলছে আমি যোগ কবি বললেন যে ওর নাম নাম ছিল রানটু ওর রানটু তো চলে গেছে ঢাকা ওখান থেকে সে লন্ডন চলে যাবে সি এ পড়বে আমি যে আমার ফোন নাম্বার দিতে পারে পাকিস্তান আমার ফোন তো খুব রেয়ার বলে হ্যাঁ ফোন নাম্বার দিও উনি কিন্তু সত্যিকার ফোন নাম্বারটা দিয়েছেন ঢাকা উনি জানতেন না তো ফোন উনি জানেন যোগুল কবির জানেন কিন্তু যোগুল কবির আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলছেন আর কি রানটু তখন অলরেডি পাকিস্তান আর্মির কাস্টোরিতে 
চলে এসেছি আমরা আমরা নামি তখন আরেকটা পাকিস্তান আর্মির গাড়ি উপর থেকে নামছে চলে আসার পরে আমরা ভাবলাম যে আলী মোহনকে আমরা ফোন করবো আজকে রাত আমার জিনিসটা কোথায় রেখেছো আমি বড় ভাই করলাম যে আমার একটা ফোন করতে চাই ও ঠিক আছে মজিবের দোকানে সব মজিবের দোকানে ফোন আছে তো সন্ধ্যের সময় তখন কিন্তু রোজা শুরু হয়েছে মজিবের দোকানে যাব মাহু বাড়িতে আমি বসে আছি বড় ভাই বসে আছে বড় ভাই কে আমার বড় ভাই চেন ইউনিভার্সিটি পড়ছেন তখন আমার হচ্ছে সাইদ উদ্দিন মাহমুদ উনি এটার সাথে জড়িত ছিলেন কারণ উনি জানতেন আমরা একটা কাজগুলি করি আমাদের মধ্যে সাবধানে থাকিস রাত তখন ধরেন আনুমানিক সাতটা সাড়ে সাতটা হবে বড় ভাই আমি বসে আছি মাহুদের জন্য মাহ খাচ্ছে এমন সময় দেখেছি হঠাৎ করে রাস্তার কোলাহল বন্ধ হয়ে গেছে ওই জানলা দিয়ে তাকে দেখছি যে খালি সর ওটার কোনো গাড়িগুলো চলে না কারণটা কি এর মধ্যে হঠাৎ করে দেখেছি এটা মাহুদের বাড়ির কাছারি বাড়িতে আমরা বসে আছি কাছারি বাড়ির পিছনের দরজায় একদম খুব জড় নক করছে ভেতরে কে আছেন দরজা খোলা মেন মেন দরজা দিয়ে একটা পাকিস্তান আর্মির একটা লোক ঢুকলো ঢুকে আমাকে উদ্ধত জিজ্ঞাসা করছে যে আপকা নাম শহীদ ইয়াস আপকা ভাইকা নামে ডিপু ইয়াস আমার বড় ভাই জিজ্ঞাসে আপকা তারিখ ইজ মাই এল্ডার ব্রাদার আপ কেয়ার করতেন তো আমার বাবা যে ফুড ডিপার্টমেন্টের চিফ ইন্সপেক্টর উনি একটা ফুডের কন্ট্রাক্টারের কাছ থেকে একটা আইডি বানিয়েছে বড় ভাইয়ের জন্যে যে এ চাকরি করে তো বড় ভাই চাকরি কাজ দেবে না বড় চাপ যায়নি বড় ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে বলছে ভাই আমার সাথে আমি কিন্তু আগা গোড়া ইংরেজি বলি আমি হিন্দু উর্দু বলবো না আমার পাঠা যাচ্ছে কথা আমার পাঠা যাচ্ছে তখন রাস্তার তখন আর তো আলো আলো ছিল না তো আমাদের মাহুর বাড়ি থেকে আমরা ভেতর রাস্তা দিয়ে ধরুন আমার বাসাটা থ্রি ফোর্থ অফ এ কিলোমিটার এর মাঝে একটা রাস্তা গেছে যেটা পানমালা পাড়ার দিকে গেছে তো এই জায়গাটার নাম বলে ঘুরতে অনেক এই জায়গায় বসে আমার ছোট ভাই এবং অন্যান্য ছেলেরা ঝগড়া করছে তাদের মধ্যে একজনকে বলছে যে তোর বাইরে পুলিশের দরিদ্রের আমার ছোট ভাই অনুমান করে দিতে চলে গেল রাকেশ সে বেঁচে গেল বাড়িতে আসলো আচ্ছা তখন মুক্তিযোদ্ধাদের দুইটা বেবি টিক্সি আর একটা মরিস মাইন্ডার গাড়ি ছিল বেবি টিক্সি দুইটার দু বুক ছিল আমাদের পাশে আলমারির মধ্যে আর কিছু প্রচারপত্র ছিল যেটা আগে বললাম আপনি এগুলো আমার মা শাড়ির ভাজে ভাজে লেগেছে মনে ডমনি থানার ওসি সে বললো যে আপনার ছেলে দীপু কোথায় আমার মা বলতে তো ঘুরি ওড়াতে গেছে বলছে রাতভর ঘুরি করে নাকি আমার মা বলছে ঘুরি ওড়াতে গেছে তারপর তো ফিরে আসেন উন্নত মন্দির কোথায় আসে বাড়ির সব কিছু খুঁজে খুঁজে আমাদের একটা কাঠের আলমারি ছিল ওটা খুলল ভাগ্যিস আমার মায়ের শাড়ির ভাঁজগুলি খুলে ওরা খালি এভাবে ধরে দেখছে কোনো অস্ত্র ফস্ত্র আছে কি না বলে আমরা তোমার ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছি তখন আমি শুধু একটা প্যারা টাইফয়েড থেকে উঠেছি আমার খুব দুর্বল শরীরে তখন মা কান্না করেছে আমার ছেলেটা টাইফয়েড হয়েছে মানে ছেলেকে নিয়ে এসেছি দীপু বাসায় আসলে ওকে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা তোমার ছেলে ছেলে এই বলে আমাকে নিয়ে আসলো আবার সেই মাহুর বাড়ির সামনে দিয়ে হালিশ্বর রোডের মধ্যে একটা সেলুন আছে সেলুনের বসা দাও মধ্যে মাহু পালাচ্ছে আমাকে তো নিয়ে যাচ্ছে পালাচ্ছে ওরা মাহু নিজের ছুটতে ছুটতে গিয়ে পারেনি মাহু আপনার পেছনের বাড়ি দিয়ে অন্ডবিল বাজার এক দারোনের কাছ থেকে শার্ট ধার করে সে পালিয়েছে আমাকে নিয়ে এসে এই সেলুনে রাখলো কিছুক্ষণ আমি যখন সেলুনে আছি তখন দেখি যে দূরে একটা জিপের মধ্যে একটা মেয়মান সমন্ত একটা শরীর ঘুমটা দেওয়া মানে ইয়ে দেওয়া বোরকা পড়ানো আমি যখন ওদিকে তাকাচ্ছি আমার একটা প্রচণ্ড যোগ একটা মায়ের দিকে থাকুন মানে উদার কেয়ার দেখতে হবে একজন দ্যাট ওয়াজ দ্য এক্সাক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এরপরে সেগুলো যখন টেনে নিয়ে এর পেছনে একটা মোটর গ্যালার্স ছিল বেশ কয়েকটা বাস ট্রাক থাকে আর কি মানে একটা বাসের মধ্যে তুলল তুলে বসালো এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন যে আমি পুলিশ ইন্টেলিজেন্স এসপি মাহবু আপনার নাম কে আয় আমি সবগুলো ইংলিশ ধরতে চাই বলি ইউ প্রেফার স্পিক ইংলিশ আছে ইউ বিলিভ ইন পাকিস্তান আই স্যার আই এম ইন পাকিস্তান ইউ ডু ডু এ পলিটিক্যাল পার্টি আছে আই এম এ স্টুডেন্ট বলে দেখো তুমি সব কথা আমাদের সাথে বলো ক্লিয়ারলি বলো ওটাকে বিয়ে নেই নাকি মানা আছে আমাকে বলে যে ইফ ইউ টেল দ্য ট্রুথ ইউ ওয়াজ অল দ্য ট্রুথ হোয়ার ইজ মোর লুইস উইথ আহমেদ আমি তো মনে মনে তখন প্রভাব দিচ্ছি মোর লুইস উইথ আহমেদ নাম লালে কি করে হোয়ার ইজ আবু হোয়ার ইজ আবুজ রেসিডেন্স এন্ড হোয়ার ইজ ইউ ব্রাদার দিকু সে বলস ডু ইউ রিমেম্বার দিস গান হুইচ ইউ মাইট হ্যাভ সিন ইন ইন্ডিয়া আই হ্যাভ নেভার বিন টু ইন্ডিয়া ক্যান ইউ গেস হোয়াট কাইন্ড আই থিংক কুড বি এ রাইফল আসলে তার একটা স্মল একটা স্ট্যান্ড গান ছিল তার চাইনিজ স্ট্যান্ড ছিল এই কথা সে কথা বলার পরে আমাকে নিয়ে এসে ডবল মিনিট থানায় লাগতো দেখে ওরা চলে গেল ঢোকার সময় আমার প্রবলেম লুঙ্গি ছিল সাব ইন্সপেক্টর পুলিশ একটা সাব ইন্সপেক্টর আমার কিছু আমার একটা চেয়ার বসে গেছে আমাকে বলতে কোথায
পরীক্ষার্থী এই যুদ্ধ না চললে আই কুড হ্যাভ বিন ওয়ান অফ ইউর অফিসার্স তখন চুপ করে গেছে তখন একজন সিভিলিয়ান লিয়াজও ছিলেন ব্রিগেডিয়ার বেক উনি রিটায়ার করছেন পাঞ্জাবি উনি ফুড ডিপার্টমেন্টের কন্ট্রাক্টের সাথে জড়িত ই ওয়াজ আ সিভিল লিয়াজো অফিসার বিট আর্মি অফ সিভিলিয়ান যার আগে পরবর্তী সময় শান্তি কমিটির সাথে যোগাযোগ করতে হয় সিভিলিয়ান আমার বাবা ব্রিগেডিয়ার বেককে কল করলেন বলে যে আমার ছেলে তো আটকে আছে বলে ঠিক আছে কোনো চিন্তা করো না উনি ব্রিগেডিয়ার বেক ফোন করলেন করো না ওকে কোনো টর্চার করবো না ইয়ে করবো না কোথাও যা পানি টাইম যা যা কিছু দিবা যখন ফোন আসা শুরু করেছে তখন মোটামুটি আমি নিশ্চিত আমার এখন কিছু করবে না এরপরে আনুমানিক দশটা পনেরো দশটার দিকে বাবা এসেছে আর দশটার দিকে ডিএসপি আসলো আর একজন সমস্ত সেনার লোক আসলো এসে বলছে যে আমার বাবাকে বলছে তোমার লড়কা ডিপু কা ডিপু ডিপু ভেজ বলছে ডিপু কো ভেজ দো ইসকো ছোড় দেখে তা আমাকে বলছে যে বল তারা সব কিছু বল ওটা বোধ হয় প্রমোটেড ঠিক মানে ভালো ইংরেজ জানে না আমি কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলছি আচ্ছা মাই নেম ইজ দিস আই এম আ স্টুডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট কলেজ কমার্স কলেজ তখন ওই যে আবার সেই স্পিড এসছে সে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ওসি রুমে ওসিকে বের করে দিল আমাকে বলছে লুক ইউ টেল আজ এভরিথিং ইউ নো অ্যাবাউট মৌলভী সৈয়দ আহমদ ইউ টেল আজ এভরিথিং অ্যাবাউট দ্য মুক্তি বাহিনী মুক্তি নেটওয়ার্ক হোয়াট ডাজ ইউ ব্রাদার টু হোয়ার ডু দে ওয়ার্ক কোথায় কোথায় মুক্তি তো ঘাটি আছে হোয়াট ডাজ মুক্ত হোয়ার ক্যান আই গেট মৌলভী সৈয়দ আহমদ মানে ইউ আর এন এডুকেটেড গাই ইফ ইউ কোপারেট উইথ আস ইউ হ্যাভ এ ব্রাইট ফিউচার ইফ ইউ ডোন্ট কোপারেট উইথ আস ইউ ফেস থার ডিগ্রি অ্যান্ড ইউ আর এ রিসেন্ট ইয়াং ম্যান আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু গেট এ থার্ড ডিগ্রি তা আমি যাই বলছি সে লিখছে বলে দিস ইজ অল দ্যাট বায়োগ্রাফি ইউ আর রিটিং রাইটিং কিন্তু জীবন বৃত্তান্ত বিশ্ব তুমি আসো কথা বলো মুক্তিযুদ্ধ সময় কী কী তার জন্য মুক্তিযুদ্ধ সময় কিছু যায় না সেই রাত্রে আমাকে গভর্নমেন্ট থানায় রাখতো পরদের দুপুর দিকে আমাকে সার্কিট হাউসে নিয়ে আসলো সার্কিট হাউসে ঢুকাচ্ছে যখন অভ্যর্তনার প্রথমে একটা স্ট্যান্ডার্ডের ম্যাগাজিন দিয়ে আমাকে একটা পার্ক এনে বাড়ি তখন ফ্রি ফল যে পারছে চর্থাপ্প দিয়ে অভ্যর্তনা যাচ্ছে আমার সেই এস পি মহবুর সামনে নিয়ে গেলাম তখন ওরা একটা ক্রিপ্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ কথা বলছে মানে উর্দুও না পশতুও না কিছু শব্দ বুঝি কিছু শব্দ বুঝি না আমাকে এনে এক তারা ছবি দেখালো তার মধ্যে অনেকগুলি মাহবুদ ছবি একটা আলী মাহমুদের ছবি আমি মাহবুদ ছবি দেখাই চিনি কিন্তু এর ছবি আমি ইসকো পাইসান তা আমি কম গেছি আমাকে অনেকক্ষণ ছবি টবি দেখার পরে বিকেল পাঁচটার দিকে আমাকে আবার তুললো নিয়ে আসলো পুলিশ লাইনে পুলিশ লাইনে একটা ঘরে আমাদের রাখলো এরপরে শুরু হলো নির্যাতন টর্চার মাস্টার নাম ছিল হাবিলদার মজিদ শাহ মজিদ শাহ আর আরজন ছিল কাদেরি আর যে লোকগুলো দেখছি ওগুলো কিন্তু পাকিস্তানি ওগুলি কিন্তু এখানকার বিহারি না এইখানে আমাকে আরও বেশ কয়েকজন সাথে রাখলো দিন রাত সময় নেই অসময় নেই টর্চার করছে শুধু টর্চার মানে বিভিন্ন পর্যায়ে টর্চারে কখনো কখনো সিলিং মধ্যে ফ্যান থাকে তো যেখানে ফ্যানের যে রুটটা আছে খুব রশি দিয়ে খুলিয়ে আমার এই পায়ের তালুতে একই জায়গায় কল পূর্ব পরিপ্রি আছে নিতম্বেও ব্যাকে হিপেও একই জায়গায় নিতম্ব একই জায়গায় একটা সময় দেখা গেলো আমি দাঁড়াতেও পারি না বসতেও পারি না কিন্তু আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় হাত তুলে এভাবে এবং একটা লাইট উঠতেছে এই টর্চার এখানে ক্যান্টনমেন্টে সার্কিট হাউসে পুলিশ লাইন তিনও জায়গায় চলেছে এবং সার্কিট হাউসে চলে তখন তাদের অ্যাক্টিভ আওয়ার্স সার্কিট হাউস বেশিক্ষণ নেয়নি নিয়েছে ক্যান্টনমেন্ট এবং আপনার এই পুলিশ লাইন সবচেয়ে ভীতি করছিল ওরা বলল যে যারা যারা এর আগে ধরা পড়ছে বলছে লাভ টু পেয়ার যেগুলি আছে এগুলো প্রচণ্ড ডেঞ্জারাস ওরা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝানোর মান খালি মার দরকার তো এইভাবে চলছে আমি আস্তে 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 নাম করছি আবু কোথায় থাকে আবুর বাড়ি রেড করবে আমাকে নিয়ে গেল আমাকে প্রথম মিস্ত্রি বাড়ি নিয়ে আসলো আমাদের বাড়ির কেউ নেই সেখান থেকে নিয়ে গেল পালনার দিকে তখন এখানে একটা ছেলেকে আমি মিস্ত্রি বাড়ি থেকে বলেছি যে আবুর বাড়ি একটা কথা বলছি সেগুলো খবর দিয়ে দিচ্ছে যে আবুর বাড়ি রেড হবে পুলিশ যখন হার্ডি কোম্পানি একটা জায়গা আছে হার্ডি কোম্পানি ওখান দিয়ে ঢুকছে তখন এরা দেওয়াল টোপকে সব পালাচ্ছে আর কি আবুদের বাড়ি থেকে সেখানে সিদ্দিক ছিল আমার ছোট ভাই দীপও ছিল আরও অনেকে ছিল এর মধ্যে একটা দীপের একটা বন্ধু নিয়ে বিভ ছেলে তার নাম আশফাক তার বেঁধে নিয়ে আসে আবুদের যে ভাড়াটে উনি কিন্তু করা মুসলিম লিগার এবং শান্তি কমিটির মেম্বার আবুর ছোট বোন গেলেন এখন যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি যে হারবনের বউ আর কি আমার ছোট বোনের মতো তেরো সাড়ে বারো তেরো বছরের বাড়িটা ওরে লোক করছে কি তার বাসায় রেখে দিচ্ছে 
তখন মুসলিম লীগের এই শান্তিপূর্ণ মেম্বারকে জিজ্ঞাসা হচ্ছে যে এই মেয়েটা কে পরে এটা আমার মেয়ে সবচেয়ে ছোট মেয়ে আমার সকল সে মালুম নেই এই কথা সেটা তো মনে হচ্ছে না পরে এটা আমার মেয়ে মুখ্যমন্ত্রী সেখানে হেলেন মোটামুটি ওনার মেয়ে বলে বেঁচে যায় আমাকে আবার এখান থেকে নিয়ে আসে আশপাককে নিয়ে আসে এবার আশপাককে আমাকে টর্চার করে সেখানে কাঁদতে ছোটো হবে খুব নিরীহ ছিলেন কোনো পলিটিক্স কিছু করে না না টুয়েলভ ডে অফ মাই ইমপ্রেজনমেন্ট আমাকে ধর্মত ধরছে অক্টোবরের তিরিশ তিরিশ এরকম হবে খুব তো টর্চার করে দ্যাট টাইম আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু লুজ মাই পেশেন্স আমার এ সমস্ত জায়গায় সিগারেটের দাম ইলেকট্রিকেশনের কারণে আমি সেন্সর হয়ে পড়ছিলাম আমার মুখের থেকে লালা ওদের সিগারেটের অ্যাশ আমার তো সহস্ত শরীর বিধ্বস্ত ঘুম নেই বিশ্রাম নেই আমার কাছে একটা মুসলেখা নিয়েছে যে ক্যাপ্টেন গোপতের বাড়ি আক্রমণ করেছি আমি আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাগ লুট করছি আমি হারমেরা ছিল আমি ছিলাম তারপরে এদের এ ধরনের অনেকগুলো আমার যে ইউ টেল মি অ্যাগেন্স্ট মাই অল মাই অ্যালিগেশনস আই উইল সাইন অন দ্যাট ইফ ইট ইজ এ ডেথ বল সো বি ইট তো তারা আমার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা সাজালো মুস্তেকা সই করলাম ফোন একটা পুলিশ কেসে বেশ পরের দিন আমাকে বিকেলে নিয়ে গেল এস জেল এম এল সাব জোনাল মার্শাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নাম ছিল ক্যাপ্টেন সাঈদ তো বলে আপনার নাম শহীদ উদ্দিন মাহমুদ ইয়েস স্যার আপনি এ স্টেটমেন্ট লেখা হলো ইয়েস স্যার ওই জবরদস্তি ওয়াজারিনি ওয়ার্সান এনি ফোর্স আপন ইউ টু সাইন অনিক সাইন ও স্যার আর আমি যদি ইয়েস বলি আবার আমাকে আবার পুনরূপই স্কোয়ার ওয়ান এনে যাবে আবার টর্চার করবে তখন সে আমাকে তিনটা মার্শাল ও ধারা ফোর এ সিক্সটিন এ কী কী জন্য দেখলো ফিফটি ফোর সি আর পিসি এরপরে আমাকে আশপাকে দুজনকে নিয়ে হলো কোথাও কোথাও লেখা আনতে কোথাও লেখা আনার ওসির নাম ছিল আনোয়ার ওসি আনোয়ার আশপাকের ভাই কী করে কী করে পাকিস্তান আর্মিকে টাকা পয়সা খাইয়ে আশপাককে রিলিজ করে নিয়েছে আমার সামনে তো যাওয়ার সময় আশপাকের চাদরটা আমাকে দিয়ে গেছে তখন একটু খারাপ হয়ে গেছে কোথাও থানার ওসি তখন ছিলেন না সাব ইন্সপেক্টর একজন ছিলেন আর একটা সিপাহি ছিল সিপাহিটা বলেছে কেন আপনারা ধরা পড়েন কেন বাপ মারাতে কষ্ট দেন তার উপর দেখুন ফ্রাস্ট্রেশন হয় গুলি খেয়ে মেরা যায় আমাদের ঝামেলা বানানো যায় কারণ আমাদের তো কষ্ট হয় আপনাদের দেখলে তো একটা সোর্স ছিল তার উপর যায় পরিষ্কার করে পরিষ্কার করে বসে ফ্যাশনের গন্ধ বসে আসে খাবার দিছে আবার খাবো না মানে এমনভাবে তাচ্ছিল করে দিছে আর তখন আমার খাওয়ার চিন্তা নেই আমার যে আমাদের দিন আসবে আর ডেজ উইল খা দি স্টোরি উইল চেঞ্জ এল ইউর ওসি টু ট্রিট মি অ্যাজ এ পলিটিক্যাল ডিটার্নি নট অ্যাজ এ ক্রিমিনাল বুঝছে বুঝছি স্যার তখন এই সার বলে দ্যাট টাইম আই থট দ্যাট আমাকে মেরে ফেলবে তো আমার আর ভয় কিসের তো আমার কাছে ওই খদরের কাপড় ছিল আর আমার বাড়িওয়ালা আমার জন্য দশটা টাকা আমার বাবার কাছ থেকে এনেছে ভাঙতি ওগুলি আমার হাতের মুঠাই এখানে ছিল দশ টাকা ভাঙতি আমার যে আমি বাই মাই ওন ফুড রিমেম্বার দ্য আওয়ার ডেজ উইল চেঞ্জ ওর ওসির গাছ খবর ওসির বাড়িতে খাওয়া পাঠিয়েছে আমার সঙ্গে ওগুলো তখন করে থাকবে বিকেল পাঁচটার দিকে আমাকে বলল যে আপনাকে যেতে হবে কোথায় আপনাকে জেলে দিচ্ছে বিকেলে নিয়ে গেল আমার আগে বলছে যে রসি নাও আমাদের নাও আই এম নট এ ক্রিমি নাও বলতে আমাদের পায়েন্টে নিয়ে যেতে আমাদের রসি দিয়ে কোনো ব্যাপার আছে নো আই এম দ্য লাস্ট ইউ ক্যান কিল মি হিয়ার বাট ইউ ক্যান জাস্ট টাই এর লোক অনলাইন অনলাইন ওয়েস্ট আই এম নট গোয়িং টু টেক ইট তো বলছে আমাদের আদেশ আছে আমাদের আপনি আদেশ পালন করেন ট্যাক্সি ডাকেন আমি ট্যাক্সি ভাড়া দেবো তো সাধারণত আমরা একশো টাকা নিই এরকম আসামি নিজের জন্য রিমেম্বার আই এম এ স্পেশাল আসামি আপনি একশো টাকা নিজে হজম করতে পারেন আমাকে তো দশ টাকা আছে ট্যাক্সি ভাড়ার তিন টাকা হবে আমি তিন টাকা দেবো তো আমাকে জেলখানা ঢুকালো ঢুকা হওয়ার পরে যে সাব জেলার তার সামনে আমাকে দাঁড়া করলো আপনার নাম এই আপনার কাছে ঘড়ি বা টাকা পয়সা কী আছে আমি আমার ঘড়ি নেই আমার টাকা পয়সা আছে বলে এই আগুলি আপনার নামে জমা থাকবে রঘুবাবু এটা হোক রঘুবাবু হচ্ছেন আনোয়ার থানার একজন শিক্ষক তাকে কোনো একটা ক্রিমিনাল কেসে দিয়ে আছে বলে যে আপনাকে এখন ডিটেনশন রাখা হবে জেলখানার এই নিয়ম তারপর আমার সমস্ত বডি টডি চেক করলো কিছু আছে কি না এগুলো তুমি করো তো সেটা সই করো আমাকে রঘুবাবু হাত ধরে চাইতে বলেছে সে বুঝতে পারছে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযোদ্ধা টাইপের কিছু তো বলছে এগুলি নিয়ম আছে করে নিতে করছি তারপর বেরোবার সময় মানে ওই ওর মধ্যে বেরিয়ে ভিতরে যে থাকবো বলছে যে সবাই জিজ্ঞাসা করবে রাজা কার না মুক্তিযুদ্ধ আপনি বলবেন মুক্তিযোদ্ধা ওই জেলখানা বলবো বলে হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্বাধীন মামলা জেলখানাটা রঘুবাবু বুঝতেছে ওই দিনই আমার ওজন নেওয়া হলো ওজন নিতে দেখি যে একটা একটা ছেলে ছেলে ইউনিভার্সিটিতে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে তার ধরা পড়ছে সেই ইউনিভার্সিটিতে হল থেকে তার নিয়ে আসছে তার জেল দিয়েছে ছয় মাসের দশটা না ষোলোটা চাবুক এটা তার ইয়ার কি সাদা তো সে সে হচ্ছে আপনি কী করেন 
আমি যখন নমস্ত করি সে উত্তালে আপনি আমাদের বড় ভাই সে আমার ওজন যা আছে তার সাথে অনেক বেশি ওজন লিখল আমি এত ওজন তো আমার না বলে একটা কাজে আসবে পরে নিয়ে এক জায়গায় বসানো তার জন্য একটা থালা একটা বাটি এক তিনটা কম্বল দিল হঠাৎ করে এক ধরনের অবসাদ এসে গেল হাও মাও করে অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করছি তিন নম্বর ওয়ার্ড ওই ওয়ার্ডে আমার বাবার একজন সাব ইন্সপেক্টর ফুড ডিপার্টমেন্টের ওনারটা কোনোটা ক্যারাপশন খেয়েছে উনি জেল আমার বলছে শরীর তুমি এখানে আমার পিঠে হাত ধরে তো চিন্তা করো না আমরা আসি শুরু হলো আমার জেল জীবন জেলখানায় প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে একজন ম্যাট থাকে ম্যাট হচ্ছে আসলে কনভিক্টেড ওয়ার্ডশিট তার কোনো একটা বেল্ট আছে ওই বেল্টটা তার অস্ত্র মুক্তদের কিছু করে রাজাগরগুলির প্রচন্ড কমলে ভিজাইয়া কমল গায়ে জড়াইয়া তারপরে রাজাকার জেল ছিল একটা রাজাকার কোন এক মুক্তিযোদ্ধার বউকে জোর করে বিয়ে করছে রেপ করেছে তার মেয়েটাকে মেরেছে এবং বাড়ি আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে তারও জেল করেছে ওটা ডেইলি দেখতাম যে ওটা কমল ভিজাইয়া কান কমল খুব মারধর করে এইভাবে বেশ কয়েকদিন গেল জেলখানার যে জেলা ওনার বাড়ি ফতেহাবাদে চিকেন বাড়ি আর আমার মামা তখন ইস্ট পাকিস্তানে জেলের আইজিপি প্রিজন আকরুক রহমান যে জেলার যখন আসে মনে হচ্ছে ওনার সম্রাট আসছে নাকি সব আমরা খালি পায়ে দাঁড়াই ওনাকে সবুজ সান আমাকে খাওয়ার দাওয়ার খুব ইলট্রিট করতো আমি যে আমি খাবো না তো আমার যে আমি তোমার ব্যাপারে শুনছি তুমি খাওয়া দাওয়া করো না করো না আমি যে আমি পলিটিক্যাল ডিটেন আই ডিজার্ভ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ এ পলিটিক্যাল ডিটেন আই ডু নট ডিজার্ভ দ্য টু লিভিং উইথ দ্য ক্রিটেন্স ওর যে বিসাইডস মাই আঙ্কল ইজ দ্য আইজিপি নর্মাল বলে আই ক্যানট হেল্প ইট ইউ হ্যাভ টু স্টে দ্য ওয়ে ইউ আর খাবো না তো ডাক্তার ডাক্তারের গ্রাউন্ড বলছে ওর শরীর খারাপ এবং ওজন ছিল এত সিগনিফিকেন্টলি কমে গেছে পনেরো দিনের মধ্যে ইত্যাদি তখন জেলারকে বলল যে ঠিক আছে তাকে ইয়ে হসপিটাল ব্লকে দাও আমার রুম ইম্প্রুভমেন্ট হলো আমি তো হসপিটাল ব্লকে চলে আসলাম এখানে খাওয়া ভালো থাকা ভালো এবং ওই ব্লকের মধ্যে যেখানে আমি থাকতাম প্রথমে সেখানে আপনার রাতে পেশা পায়খানা করতে হলো ইটস এন ওপেন এরিয়া কোনো সামনে কোনো পর্যটক নেই তখন ডাক্তার আব্দুল শহীদ উনি বলতে সিএ ক্লিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট চিলড্রেন মেডিকেল কলেজে স্বামী আমাদের ব্যাচের মেডিকেল কলেজে ফিফথ ইয়ার স্টুডেন্ট চিলড্রেন মেডিকেল কলেজে একটা বোমা বোমা পড়েছিল আর মাসুদ আলী খান মাসুদ এখন ইংল্যান্ড আছে উনি চিটাগাং ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের ডাক্তার মনির আমার দুই বছর জুনিয়র কলেজ স্কুলের ওরা তখন জেলখানার ভেতরে একটা হসপিটাল আছে হসপিটালের উপরে দুইটা ব্লক একটা ব্লক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রায় বিশ তিরিশ জন সোলজারকে বিভিন্ন মেয়াদের জেল দিয়েছে ওরা ওটা দখল করে থাকত আর বাঁ দিকের ছিল মেডিকেল ব্লক আমরা সেখানে থাকতাম তখন ছিল হালি শহরের সুলতান আহমদ ওনাকে খুশি সুলতান আহমদ উনি আর ইউসুফ সাহেব ইউসুফ সাহেবও দুঃছিল মানে কলি ইউসুফকে আমেরিকার ইউসুফ সাহেবকে ইউসুফ রাজা আমার বাবার অফিসে কন্ট্রাক্ট ছিলেন ইউসুফ রাজা এক লাখ আমি যা শুনছি একটু টাকা দিয়ে মোটামুটি ডিজ দিয়েছে তখন পাকিস্তানের খুব করাট হয়ে গেছে এক রাজাকার আমি যখন বন্দি অবস্থায় এক রাজাকার আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে কিছু টাকা দিলে ছাড়া পেয়ে যাবে তখন আমি তাকে বিশ্বাস করি না তখন একদম পাকিস্তানি সিপাহী আসে বলছে যে টাকা যদি দিতে পারো তুমি সারা পাবে কত টাকা বলে পাঁচ হাজার টাকা মানে পাঁচ হাজার টাকা আমার বাবা তার সারা জীবনে এক ঘোষণা করে না ঘুষখান মানে বলে কমসে কম তিন হাজার টাকার কমে হবে না তখন আমি বাবা টেম্পোরারি একটা সেজদুল্লা চাচার কোম্পানি চাকরি করতে উনি হঠাৎ আটকলে ওনার একটা চিঠি লিখলাম যে আমার এই তিন হাজার টাকা আপনি যদি দেন আমাকে রিলিজ করবে আমার সেটা কোন আসে তো আর তখন ছিল ন্যাপ নেতা শফিউল আলম অ্যাডভোকেট শফিউল আলম ছিলেন নাসির চৌধুরী ফজর ক্যাট কলেজের বাংলার টিচার ওনার ওনার মনি চৌধুরীর ছোট ভাই এবং ওনার স্ত্রী তাহেরা নাসির নজরুল ইসলাম উনি ছিলেন ফজর ক্যাট কলেজের প্রিন্সিপাল আর একজন সুবেদার বাঙালি সুবেদার মেজর ছিলেন যে জ্যাক্সের মালিক ওয়ান অফ দি ব্রাদার্স খুরশেদ আমার ক্লাসমেট সেও ছিল ওখানে যে পুলিশ অফিসার প্রথম আমাকে মাহুর বাড়ি থেকে ধরেছে ধরেছিল যে ভেতর কে আসেন দরজা করলেন রমনপুর পুলিশ অফিসার সেটা মুক্ত হওয়ার বোধ হয় তিন সপ্তাহ আগে ওনাকে দেখে জেলে আমি যে আপনি বলে শহীদ আবার ওরা জেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে কেন পাঠিয়েছে সে মুক্তিযুদ্ধ সাহায্য করছে পাকিস্তান আমি তাকে বাস বিশ্বাস করতে পারি আমাদের দিন কাটছে হাসপাতালে ভালোই কাটছে আমাদের সাথে একসাথে তো খুরশেদ গান গায় আমরা গান গাই সময়টা ভালো কাটে আর সুলতান আমি দাদার এখন সুলতান ফরসুলতানকে দাদার কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিভিন্ন কথা শুনতাম দাদার সবসময় তাদের তেই তেই মানে বঙ্গবন্ধুর প্রায় সময় বয়সী হবেন এর মধ্যে 
একটা রেপিড এক্সের ড্রাইভারকে নিয়ে আশা করবে গ্রেনেডের তার সিনটা মধ্যে বেশ কয়েকটা গ্রেনেড স্প্লিন্টার আছে প্রচন্ড যন্ত্রণা কোনো কিছু নাই হাসপাতালের মধ্যে পেরিটিন হচ্ছে অ্যালার্জি এবং সব কিছুর জন্য দিত আর সালফার ডায়নামাইট গুণামের দিত স্ট্রমাইজ এই দুটো উৎসাহ দিন আর ডেট হোল আছে ফর্টি শহীদ ভাই মাসুদ ভাই আর শামিম আর মনির দেখতেছে এর গ্যাংলিড হয়ে যাবে আমরা সবাই তাকে ধরছি সে কি মরণ পণ চিৎকার আস্তে আস্তে একটা ড্রেস প্রিন্টার খুঁজে বের করছে তারপরে বসে এখানে রাখা যাবে না চেন বেলেজ পাঠিয়েছে এক সপ্তাহের মধ্যে একজনকে নিয়ে আসলো কোমর এই থেকে পর্যন্ত ব্যান্ডেজ হাফ প্লাস্টার করা সফিল বসার সফিল বসার আমাদের কাছে দাদা মনে আরে এক রাত ছিল সফিল বসার আমাদের এখানে তারপর আবার মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছে এখানে ট্রিটমেন্ট হবে না তার তো আমাদের দিনগুলি এভাবে কাটে এর মধ্যে একদিন আমাদেরকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় পরে জানলাম যে ঝাউতলা রেলওয়ে স্টেশনে দু হাজার এবং আজ দুদিকে দুইটা ট্রেনকে থামিয়ে প্রায় চারশোর উপর লোককে একদিনে মেরে ফেলেছে বিহারিরা তো ওখান থেকে চল্লিশ জন বিহারি ঘাতক বা সন্দেহজনককে জেলখানে নিয়ে এসছে আমাদেরকে বললো যে টিআই প্যারেড করব একজন মেয়ে বাঙালি মেজিস্ট্রেট বসে আছেন টিআই ওদের ওদের মধ্যে আমাদেরকে ছেড়ে দেবে মোটামুটি তারা তখন জেলখানে আমাদের সমস্তি করার কারণে তারা সবগুলি জেলখানে ছিল তিন তারিখে টিটাং প্রথম বম্বিং হয় ডিসেম্বরের জেলখানার বাইরে যে গার্ডগুলি থাকে জেলখানের গার্ড ওদের আমরা মিয়াজি ডাকি জেলখানে মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ ওয়াজ সিগারেট তো আমরা সিগারেট কিনে ওদেরকে দিতাম তারা খবর নিয়ে আসতো আজকে ইন্দিরা গান্ধী এটা করছে আজকে এটা করছে এ করছে এগুলো করতো তো বলে বোমা মারছে কে বাবার বোমা মারছে বাংলাদেশ আর্মি বলে বিবিসি নিউজে বলা হয়েছে ষোলো তারিখ পর্যন্ত আমরা এগুলো দেখি সতেরো তারিখ সকালে জেলখানার সামনে বিশাল চিৎকার জয় বাংলা জয় বাংলা তখন এরা বলছে দেখ স্বাধীন হয়ে গেছে তারপরে আমাদেরকে নিয়ে আসলো বলে মার্শাল কোর্টে যাদের বিচার হয়েছে তাদেরকে আমরা ইমিডিয়েটলি রিলিজ দেব আমাকে রিলিজ করা হয় একটা বাজে আমার বাবা বসে আছেন জেলখানার বাইরে এটা হচ্ছে ফ্রাইডে বাবা জুমা নামাজ পড়তে গেছে এসে আমাকে রিলিজ করছে আমার বাবা আমাকে দেখেনি আমি বের হয়ে দেখেছি আমাদের লোকপান গড়ি আমাদের একটা সিনিয়র কমার্স কলেজের লোকপান ভাই ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা লোকপান বাবু বলছে তুমি আসো আমার ক্লাসমেট ছিল নূর মোহাম্মদ সে আমার একটা ফুলের মালা দিল গলায় তারপরে আমার সাথে একটা সম্ভবত শেয়ার শিখদের গ্রুপের হবে একটা হিন্দু ছেলে আবু তাহের নাম দিয়ে বলছে তো সে বলে যে সোজাই আমার তো কতুক দিয়ে বাড়ি আমি কোথায় থাকবো আমি দেখেছি আমার সাথে চল দুজন দিলাম তারপরে নূর মোহাম্মদ আমাকে একটু দশ টাকা নোট দিয়ে বলে তোর কাছে টাকা পয়সা নাই এটা নিয়ে বাড়ি যা তারপর বাড়ি চলে আসলাম এরপরে তো চার গা সহ তখন মুক্ত এই প্রথম স্বাধীনতার বাতাস পেল আমাকে জল খেলতে বেরিয়ে এটা আমার কাহিনী বর্তমান বাংলাদেশ বাহাত্তর সনে আমরা চিটাং ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স ফাইনালে ঢুকি তো ওখান থেকে আমরা শিক্ষা সফরে ইন্ডিয়া যাবো ইন্দো বাংলা ইউথ অ্যাসোসিয়েশনের ডিফারেন্সে যুব কংগ্রেসের ইনভার্টেশনে দিয়ে থাকবো তো আমাদের সব কিছু ঠিক হলে আমাদের যে শিক্ষক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর উনি তো সরকারের কর্মচারী তো ওনার ডলারে এসেন্স কে দেবে তো আমরা গেলাম সেক্রেটারি হাউসে অনেক কাঠ খরচ পড়াতে পড়াতে শেষ পর্যন্ত ফাইন্যান্স সেক্রেটারি এখন যিনি সেন সামনে চৌধুরী তার বাবা উনি তখন কফিরুদ মাহমুদ তখন ফাইন্যান্স সেক্রেটারি ওনার সামনে আটকা পড়ে আছে আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছি অনেক আটকর পড়ি আমরা ওই সেক্রেটারি ঢুকার ইয়ে পাই আমরা দেখি তোহল ভাই আমাদের সামনে যাচ্ছে যাচ্ছে বিভিন্ন সময় কারণ তোহল ভাই অফিসের দেখটায় আর বঙ্গবন্ধুর অফিসের উল্টো দিকে এই চার আব্দুলগঞ্জ রোড আছে চারতলা বিল্ডিংয়ের চারতলা হঠাৎ করে যে বঙ্গবন্ধু জিল্লুর রহমান আর অন্যরা কাটছেন আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম উনি আমাদের দেখে বললেন যে কী চাষ তোরা তা আমাদের মধ্যে আমার বন্ধু ছিল আব্দুল শহীদ তার সাহস বেশি পরবর্তীকালে জাতীয় সংসদে সে চিফ হুইপ ছিল উপাধ্যক্ষ আব্দুল শহীদ সে বলছে স্যার স্যার বাদে বঙ্গতার একটা ধমক দিয়ে স্যার বলবি কেন মুজিব ভাই বলবি আমি তো তোদের লোক আমি তো আমি তো তো আমার কর্মচারী না তার বললাম মনে হচ্ছে আমাদের উনি নিজের উদ্যোগে ইসু আলী সাহেব তো আমি এডুকেশন মিনিস্টার ছিলেন ওনাকে ফোন করে পারলেন না ফাইন্যান্স মিনিস্টার ছিলেন তাজউদ্দিন স্যার স্যার উনি কেন পেলেন না তারপর উনি নিজেই দুই মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে উনি আমাদের নূর রহমান সাহেবের রিলিজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিজে লেখে আমাদের রিলিজ দিন বেরোবার সময় আমি বললাম যে দেশের বদনাম করবে না আমি যেন কোনো বাজে কথা তোমাদের সম্পর্কে বাজে কথা বলতে পারি তা আমাদের দোয়াটা করে উনি এলিভেটার নেমে গেলেন আমি একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে সেদিন থেকে আমি যখন ইন্ডিয়া গেলাম আমার ইংরেজ বলার কারণে আমি একটু বেশি আমার গ্রুপের মধ্যে আর্তৃত্ব ছিল ফলে আমাদেরকে এমপি হোস্টেল একটা রিসেপশান দিল মইনুল হক চৌধুরী ইন্ডিয়ার তখন ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ ইন্ডাস্ট্রি এবং অন্যান্য পার্লামেন্টেরা ওখানে ছিল 
আমি বক্তৃতা দিলাম বাংলাদেশ ভারত মৈত্রীর উপরে কারণ ওদের দেশে আসছি ওদের আতিথ্যতে আসছি এবং সেটা দিল্লি টেলিভিশন এবং লোকাল পত্রিকা থেকে বলছেন ফিরে যখন আসছি তখন এসে শুনছে ছাত্রী দুই ভাগ হয়ে গেছে এটা আমার জন্য একটা বিরাট বড় শখ কারণ আমাদের আঞ্চলিক কমান্ডার ছিলেন শেখ ফুলদক মণি বিএলএফের আর মুক্তিযুদ্ধ সার্টিফিকেট ডান দিকে শেখ ফুলদক মণি সই বা দিকে তসলিম আহমদ স্বরাষ্ট্র সচিবের সই ওই যে নীল বর্ডার দিয়ে আসে ওটা দীর্ঘদিন আমার কাছে ছিল আমি এর সাথে সঙ্গে বিভিন্ন সার্ভে ফার্মে করিনি আমার দরকার নেই মুক্তিযুদ্ধ ছাত্রীর পনেরোই আগস্ট চিটাঙে ওই প্রথমে আমার বন্ধু মাহক চিৎকার দিয়ে বসে যে বঙ্গবন্ধুর মেয়ের কাছে রাজনৈতিক অনেক পরবর্তী আমি তো দেশের বাইরে থেকে আজকে প্রায় ছত্রিশ বছর কিন্তু ওই একজন বলে যে ইউ ক্যান টেক বাঙালি আউট ফ্রম বাংলাদেশ বাট ইউ ক্যান টেক বাংলাদেশ আউট ফ্রম হিম আমারও ভেতর থেকে বাংলাদেশকে তো দে প্রতিনিধিত্ব আমরা ওখানে যে সমস্ত সংবাদপত্র পাই দেখি আমি ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের ছাত্র হিসেবে বলি যে ডেভেলপমেন্টের সাথে করাপশন একটা খুব নিবিড় সম্পর্ক আছে আপনি চান বা না চান ডেভেলপমেন্ট হবে করাপশন হবে এবং যত ডেভেলপ হচ্ছে করাপশন পুজো থাকবে রেগুলেশন দিয়ে ভাবভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সত্ত্বেও থাকবে বর্তমান বাংলাদেশ থেকে আমি খুব আনন্দিত কারণ মনসা চৌধুরী আমাকে বহুদিন পরে চিটাঙ্গের গ্রেটার চিটাঙ্গটা দেখা দেবো আমি যে খুব আনন্দিত হয়েছি যে আমার দেখা আমার প্রিয় শহর চট্টগ্রাম আগেরটা কি বর্তমানটা কি গণতন্ত্র পূর্ণ গণতন্ত্র একটা দেশে আসছে আমার যা পড়াশোনা দীর্ঘদিন সময় লাগে আমেরিকাতে দেড়শো বছর পরে মেয়েরা ভোটাধিকার পায় আমেরিকাতে এখনও ব্ল্যাকরা পরিপূর্ণ নাগরিক হিসেবে কিন্তু ভোট পরিপূর্ণ ভোটে দেন ইলেকশান ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমরা যেখানে এই এলাকাটা যদি বিএনপি হয় আমরা ওখানে কেটে যদি ওটাকে এদিকে নিয়ে আসি ফলে এখানে আওয়ামী লীগের জয় হবে একটা হাইপোথেটিক্যাল একটা এক্সাম্পল দিলাম ওখানেও একই জিনিসটা করে ওরা বলে রিলিস্টিং বা জেরিমেন্টারি তো ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ওখানে হচ্ছে তো এই গণতন্ত্রের এই পথটা এত মসৃণ না যে আগামী কালকে আমরা সব পার্টি বললাম যে আমরা গণতন্ত্র এবং ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হবে ইলেকশনে করাপশন সব জায়গায় আসা হয় অ্যাটলিস্ট নব্বই থেকে এই পর্যন্ত আদার দেন টু টু এই পিরিয়ডটা ছাড়া বাকি সময়টাতে গণতন্ত্র যেভাবে এসেছে আই এম ভেরি ইমপ্রেসড অ্যাবাউট ফিউচার অফ বাংলাদেশ স্ট্যাটিস্টিক্যালি যে সমস্ত রিপোর্টগুলি আসে ওএসিডি রিপোর্ট আসে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিপোর্ট আসে সিআইএর রিপোর্ট আসে পত্র পত্রিকা আলাদা এগুলো কিন্তু সরকারি স্রোত আমি যেগুলি বলছি সেগুলোতে স্ট্যাটিস্টিক্যালি গ্রোথটা যেটা দেখি যেমন বাহত্তর থেকে ছুটতে যে গ্রোথ রেটটা ছিল সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ অ্যাচিভ করতে পারে রেটটা অ্যাচিভ করতে পারেনি দেশ বেড়েছে সাড়ে সাত কোটি থেকে ষোলো কোটি হয়েছে কিন্তু ওই যে প্রোগ্রেশন রেটটা খুব ইন্টারাক্টিভ হয়ে গেছে নব্বই থেকে সেইটা আবার গণতন্ত্র যাই বলো সেটা কন্ট্রোল গণতন্ত্র বলো সেই রেটটা ইনক্লাইনিং উপর দিকে উর্ধ্ব ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে করোনাকালে আমেরিকা এবং অন্যান্য বিশ্বের অন্য প্রোগ্রেসিভ দেশগুলি যেগুলো অ্যাডভান্স নেশন তাদের নিয়ার নেগেটিভ গ্রোথ ছিল বাংলাদেশ সেটা প্রোগ্রেসিভ রেটে পজিটিভ গ্রোথ দেখিয়েছে এটা আমার কথা নয় আপনি যদি অনেকগুলো ধরেন আপনি সোভারেন রেটিং যদি যান স্ট্যান্ড পুয়ার মুড়িজ তারপরে ডাফ অ্যান্ড ফেলস এদের রিপোর্ট দেখেন তারপরে ইউএস সোভার বাংলার সোভারেন রেটিং দেখেন ও এসিডি রিপোর্টগুলি দেখেন সিআইএর রিপোর্টগুলি দেখেন আমেরিকান ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টগুলি দেখেন বাংলাদেশের সাইন কিন্তু বেশ উচ্চ স্বীকার করে নিলাম এর মধ্যে অনেক করাপশন আছে বা অনিয়ম আছে নিয়মভঙ্গ আছে কিন্তু সব কিছুর ঊর্ধ্বে ছাপিয়ে এ গণতন্ত্র যেভাবে আছে সেভাবে চলছে ইট ইজ গোয়িং টু এ বেটার ফিউচার ভবিষ্যতের একটা ভালো দিগন্তের দিকে যাচ্ছে তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে 
আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা